le Lancaster. Icône de la Seconde Guerre mondiale, ce quadrimoteur fut conçu par la société britannique Aviro Company, ou plus couramment appelée Avro. Un certain nombre non négligeable de ces bombardiers ont été réalisés sur le sol canadien. En effet, 430 exemplaires sur un total de 7400 machines furent réalisés sous licence par la société Victory, petit constructeur d'avions basé à Toronto, dans un but de sécuriser la production de l'appareil, loin des bombardements qui faisaient rage en Europe. Et une fois la guerre terminée, Avro, dans un but de diversifier ses activités, rachète les locaux et crée ainsi une filiale qui prend le nom d'Avro Canada. À la fin des années 40, les nouvelles tensions internationales propulsent le Canada au centre de l'échiquier mondial. D'une part dû à sa position géographique, le situant entre les deux poids lourds de la guerre froide, mais également dû à sa forte implication dans les forces de l'OTAN. Dans ce contexte particulier, le gouvernement canadien émet le besoin d'un chasseur de jour moderne et d'un intercepteur tout temps pour équiper ses forces aériennes dans le but d'assurer la sécurité de ses gigantesques frontières, tout comme ses intérêts à l'international. Avro Canada va participer à ces deux projets, mais de manière différente. En effet, fait unique me semble-t-il pour un constructeur aéronautique, ils ont également développé leur propre département moteur. Ainsi, fin 1949, ils présentent le turboréacteur Oranda. A la surprise générale, ce moteur présente d'excellentes performances et surclasse même ses homologues britanniques ou américains. Et donc, si ce sont les Québécois de chez Canadair qui ont remporté le marché du chasseur de jour pour la RCAF, avec le CL-13, une fabrication sous licence du North American F-86 Sabre, ces derniers vont être remotorisés avec l'Oranda à partir de 1952. Plus léger et plus puissant que le J-47 original, il dope les performances du Canadair Sabre, dont la dernière version, Mark VI, de 1954, est même considérée comme la meilleure de tous les sabres produits en série. Et si fournir des milliers de moteurs Oranda pour les quelques 1850 exemplaires de CL13 avec les rechanges représentait déjà un sacré challenge industriel, Avro Canada va devoir en fabriquer encore plus, avec l'avion qui va avec, car c'est eux qui ont remporté le marché de l'intercepteur tout temps pour la RCAF. Produit à 700 exemplaires au cours des années 50, le CF-100 Canuck, équipé donc avec deux Oranda, propose des prestations similaires au F-89 Scorpion américain qui remplit les mêmes missions. Je mets le lien en fiche. Il est donc subsonique et son équipage se compose d'un pilote et d'un navigateur opérateur radar, mais possède tout de même une meilleure autonomie de vol, plus adaptée aux grandes et sauvages étendues du territoire. Et sous une apparente simplicité se cache une avionique de pointe, qui est la même d'ailleurs que le Scorpion à partir de la version 4. Il est donc capable de rechercher et de détruire des cibles quelles que soient les conditions de vol, souvent dégradées d'ailleurs dans cette partie du globe. Encore une fois, malgré un surnom peu démonstratif qui tire ses origines du bruit caractéristique de son train d'atterrissage lors de sa rentrée, le Clunk possède une grosse puissance de feu avec pas moins de 8 Bromling M3 de 12.7, puis avec des packs de roquettes Mighty Mouse de 70 mm en bout d'aile. Un point commun encore avec le Scorpion. Une cinquantaine de ces robustes appareils furent même exportés au Royaume de Belgique. Et tout comme le F-89, il va avouer ses limites pour assurer sa fonction au vu des nouvelles menaces soviétiques. Se situant toujours en première ligne, la RCAF va faire une demande dès 1953 pour un super intercepteur capable d'atteindre de très hautes altitudes et d'aller à Mach 2. Les gens de chez Avro Canada présentent un audacieux projet avec le CF-105 Euro pour répondre aux exceptionnelles spécifications de ce cahier des charges. Ils vont se lancer dans une série de recherches et d'essais d'avant-garde pendant 4 ans en thermodynamique, en sciences des matériaux, avec par exemple l'utilisation du titane ou des composites, ainsi que de nouvelles techniques de fabrication pour rendre le projet réaliste et réalisable. Et en 1957, le premier prototype du CF-105 est présenté. Un très grand avion biplace de 25 mètres, avec une aile delta haute équipée d'une avionique de pointe et des commandes de vol électriques. Une première mondiale. Prévu à l'origine avec des turboréacteurs britanniques RB106, dont le développement a été annulé, Avro Canada se lance en plus avec sa filiale Oranda Engines dans la conception d'un moteur de remplacement équivalent nommé Iroquois. Les essais en vol débutent en mars 1958 avec comme autorisation 2J75 américains, réacteur qui équipera les F106 Delta Dart entre autres, car les Iroquois, bien que prévus pour être plus puissants, ne sont pas encore prêts.
Les essais se poursuivent au cours en 58 avec également la création de quatre autres prototypes. L'avion a atteint Mach 1,96, mais toujours avec des J-75. Début 1959, un sixième prototype a enfin été équipé avec les Iroquois et des versions de pré-série ont été commencées avec l'intégration de l'armement en soute, prévu pour des missiles Falcon et même la roquette Jenny. Mais en février de cette année-là, le Premier ministre canadien de l'époque annonce l'annulation pure et simple du programme. Les dépenses liées au projet, pourtant si avancées, ont atteint des sommes pharaoniques et les euros de série risquent de coûter le triple, voire le quadruple de ce qu'il était prévu. C'est un coût terrible pour l'aviation canadienne, car d'une part les études liées à l'ensemble de ce programme ne seront pas réutilisées pour d'autres projets, mais pire, pour éviter une potentielle fuite de ces dernières, tout ce qui était lié a dû être détruit, y compris les prototypes des avions. C'est également un désastre économique, car des dizaines de milliers d'emplois liés de près ou de loin à l'Euro ont été sacrifiés. Cette triste décision aurait été prise également sous pression américaine. Difficile de trouver des sources fiables, mais cela reste plausible. Logique de leur point de vue de garder le Canada comme un client et non comme un concurrent. D'ailleurs, il a été question un temps de remplacer les CF-100 Canuck par un déploiement de missiles Beaumark conçu par Boeing, dont certaines pièces étaient déjà sous-traitées à Canadair. Mais ce dernier s'est avéré tout aussi onéreux. Ils l'ont finalement été par 66 CF-100 Voodoo américains, qui apparaissent bien moins performants évidemment que les CF-105 alors que ces derniers n'ont pu malheureusement démontrer tout leur potentiel. On peut noter également que certaines sources rapportent que le MiG-25 est issu des travaux sur le CF-105 récupérés sous le manteau, les deux machines n'ayant pas grand chose en commun au premier abord, alors que les soviétiques ne se sont jamais privés de copier sans vergogne. Donc si vous avez des infos qui étayent cette théorie, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Ce qui est sûr par contre, c'est que le CF-100 Canuck reste ainsi l'unique témoin de cet âge d'or de l'aviation canadienne. Le seul avion de chasse produit en série, entièrement conçu et réalisé au Canada. Un douloureux héritage. Le seul avion, oui. Mais pas le seul... objet volant. Avro Canada, avant d'être racheté par Hawker Sidele en 1963, a réalisé des soucoupes volantes. Bien qu'utilisant d'ingénieuses solutions de la thermodynamique dont l'effet Kwanda, elles n'ont malheureusement pas abouti à une quelconque application qui aurait justifié une production. Ce sont tout de même d'originales drôles de machines, non 